பார்ட் டூ பார்ட் டூவில் நான்கு நிலைகள் இருக்குது இந்த பார்ட் டூ நாயகனுடைய உண்மையான போராட்டத்தை பற்றிய ஒரு பகுதி ஐந்தாவது நிலை அது வந்து நாயகன் சாதாரண உலகத்திலிருந்து அசாதாரண உலகத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாசல் இருக்கும் அந்த வாசலை கடக்கிறான் அந்த வாசலை கடத்தல் தான் கிராசிங் த த்ரெஷ்ஹோல்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலை தான் ஐந்தாவது நிலை இந்த நிலையில் ஒரு வாசகன் ஒரு நாயகன் வந்து தன்னுடைய இனம் புரியாத பயத்தை வந்து மீறி ஏதோ செய்கிறான் அல்லது செய்ய வைக்கப்படுறான் உதாரணத்துக்கு கேஸ்டவே திரைப்படத்தில் ஒரு பிஸ்னஸ் ட்ரிப் போகிற நாயகன் தன்னுடைய விமான வந்து ஒரு இயற்கை பேரழிவில் மாட்டி ஒரு தனி தீவில் வந்து ஒதுங்குறான் இது அவனுடைய டிசிஷன் இல்லைனாலும் இதுதான் வந்து வாசலை கடக்கும் காரணி தன்னுடைய இயல்பு வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு தீவு தனித்தீவில் தனித்த வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்கான அசாதாரண உலகத்தை வந்து அடைகிறான் அலைப்பாய்தே திரைப்படத்தில் காதலர்கள் வந்து ஒரு திருமணம் செய்து அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே நுழையும் போது அவங்க அவர் அசாதாரண வாழ்க்கைக்குள்ளே தான் தன்னுடைய பயணத்தை தொடர்றாங்க அடுத்து மேட்ரிக்ஸ் திரைப்படத்தில் தன்னுடைய சுற்றி நடக்கிற கேள்விகள் அத்தனை நாளும் குழப்பமுற்ற நாயகன் ஒரு புள்ளியில் கனவுக்கும் நிஜத்துக்குமான ஒரு குழப்பத்திலிருந்து விடுபட்டு கனவை வந்து ஏற்க தொடங்குறான் இந்த கனவை வந்து அவன் ஏற்க தொடங்கின பிறகு நியோ அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரத்திலிருந்து ஒன் அப்படின்ற கதாபாத்திரமாக அவன் வந்து மாற்றம் அடைகிறான் இந்த ஒரு மாற்றம் இந்த சாதாரண உலகத்துக்கும் அசாதாரண உலகத்துக்கான நடு அந்த புள்ளி அதுதான் வந்து ஸ்டேஜ் ஃபைவ் ஸ்டேஜ் ஆறு நிலை ஆறு இது வந்து உள்ள அவன் அசாதாரண உலகத்தில் அது ஒரு குகை மாதிரி இருக்குது அவனுக்கு அந்த குகை பழக்கப்படாத இடத்துல அவனுக்கு சில உதவிகளும் சில சோதனைகளும் சில பிரச்சனைகளும் வந்து சேருது ஸோ இந்த நிலைக்கு பேர் சோதனைகளும் உதவிகளும் இதையும் தாண்டி ஒரு புதிய உலகத்தில் அவன் வந்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அந்த ரகசியங்களுக்கான விடைகளும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் அவனுக்கு கிடைக்குது உதாரணமாக கேஸ்டவே திரைப்படத்தை எடுத்துக்குவோம் தனித்தீவில் அவன் வாழ்க்கை எப்படி தொடர்ந்து ஓட்ட முடியுன்ற ஒரு சந்தேகத்தில் ஒருத்தன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் பொழுது கூட பேசிச்சு துணைக்கு கூட யாருமே இல்லாமல் தவித்துக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தன்னோடையே கை ஒரு கரை ஒதுங்கின ஒரு வாலிபால் வில்சன் வாலிபால் அந்த வில்சனை வந்து இவன் ஒரு உயிர் கொடுத்து கதாபாத்திரமாக மாற்றி அது கூட வந்து உரையாட ஆரம்பிக்கிறான் இப்போ அவனுடைய சோதனை வந்து அந்த தனிமையாக தான் இருக்குது அதுக்கு உதவியாக வந்து இந்த வில்சன் வாலிபால் வந்து அவனுக்கு நண்பனாக மாறுது இது ஒரு ஒரு ஆஃப் பீட்டு நண் நட்பு இது மாதிரி ஒவ்வொரு கதைகள்லையுமே உதாரணமாக பி கே திரைப்படத்தில் அமீர்கான் வந்து ஏலியன் அவர் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இங்கே நடக்கிற குழப்பங்கள் கூச்சல்களில் தடுமாறிக்கிட்டு தனக்கு மொழி தெரியாமல் அவதிப்பட்டு இருக்கும் பொழுது சஞ்சய் தத் வந்து அவரை சின்னதாக ஆக்சிடெண்ட் பண்ணிடுறாரு அது வந்து அவருக்கான அமீர்கானுக்கான சோதனையாக இருந்தாலும் ஆக்சிடெண்ட் பண்ண பிறகு முழுக்க முழுக்க வந்து நண்பனாக மாறி அமீர்கானுடைய ஒரு இந்த புது உலகத்துக்கு அமீர்கானை தயாரிக்கிற நண்பனாகவும் சஞ்சய் தத் வந்து இருக்கார் ஸோ இது போன்ற ஒரு நட்பு சோதனைகள் ரகசியங்கள் வெளிப்படுதல் இதுதான் ஸ்டேஜ் ஆறு அடுத்து ஸ்டேஜ் ஏழு இது வந்து குகையின் மையத்தில் இருத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அசாதாரண உலகத்தில் எல்லா பிரச்சனைகளையும் மீறி இந்த நட்போடையும் உதவிகளோடையும் அதை கடந்து சின்ன சின்ன ட்ரையல்ஸ் எல்லாம் தாண்டி ஒரு அசாதாரண உல உலகத்துக்கே பழக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனாக வந்து நாயகன் மாறுறது இன்சைட் த பெல்லி ஆஃப் வேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு திமிங்கலத்தின் வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிறது போன்ற ஒரு ஸ்டேஜ் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காரு ஆனால் செரிக்கலை இன்னும் அவர் சாகலை ஆனாலும் அவர் வந்து ஒரு 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 முக்கியமான இடத்துல இருக்கார் ஒரு அசாதாரண உலகத்தை வந்து புரிந்து கொண்ட இடத்துல அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கார் அடுத்து ஸ்டேஜ் எட்டு இந்த நிலை வந்து கடும் சோதனையை தாங்குதல் அதாவது ஒரு திரைப்படத்துடைய போராட்டத்தின் உச்சமாக தான் இந்த நிலையை வந்து நம்ம குறிப்பிடுறோம் இதை வந்து பெரிய இழப்பு ஏற்படுற ஒரு நிலையோடையும் பொருத்தலாம் உதாரணமாக நாயகனே வந்து இறந்துடலாம் நாயகன் இறந்து கூட போயிடலாம் நம்ம ஜீசஸுடைய கதையை எடுத்துக்கிட்டால் அவர் ஒரு ஒரு புள்ளியில் அவர் இறந்துடுறாரு இல்லையா அந்த கடும் சோதனையை வந்து மக்களுடைய பாவங்களுக்காக தான் நான் தாங்கிக்கிறாரு அந்த கடும் சோதனையை தாங்குதல் அப்படின்றது தான் எட்டாவது ஸ்டேஜ் ராஜபாட் ரங்கதுரை படத்தில் ஒரு பெரிய நாடக நடிகன் 
அவர் வந்து எந்த நிலையிலையும் நாடகம் தான் அவருடைய மூச்சு அவர் வந்து ஒரு சோதனையை தாங்க வேண்டிய வருது பஃபூன் வேஷம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய தங்கை இறந்து போயிட்டதா ஒரு அறிவிப்பு அவரை கிடைக்கிது அந்த அறிவிப்பு கிடைச்சோன்னே எல்லாருமே இந்த நாடகத்தை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நீ வந்து தொடர்ந்து நடிக்க வேண்டாம் அவனால் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதையும் மீறி நான் சிரிக்கிறேன் சிரிக்கிறேன் சிரிப்பு வரல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாடலில் அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அழுதுகிட்டே தன்னுடைய கடும் சோதனையை ஒரு பஃபூனாக வெளிப்படுத்துகிறாரு இதில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் இருக்குது ஒரு வாழ்க்கையை வந்து எல்லாரும் எல்லாருமே நம்ம வந்து வாழ்க்கைக்கு முன்னாடி பஃபூனாக தான் இருக்கும் எதையுமே நம்மளால் வெற்றி கண்டுட முடியாது அவ்வளோ அப்சர்பா அப்சர்டான ஒரு வாழ்க்கை தான் நம்மள்ட்ட இருக்குது அப்படின்றத கடும் சோதனையை தான் தாங்குதல் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டேஜில் எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறோம் இதோட வெளிப்பாடாக தான் இந்த காட்சி அமைஞ்சிருக்கு இது போலவே ஒவ்வொரு இடத்துலையும் தன் இப்போ தனி ஒருவன் படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய நண்பன் வந்து இறந்து போயிடுவார் ஜெயம் ரவி அதை கடந்து தன்னுடைய இலக்கு அடையணுன்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவார் இது மாதிரி ஒவ்வொரு சாதாரண படங்கள்லேருந்து ஒரு பெரிய காவியங்கள் வரைக்கும் அத்தனையும் ஒரு பேரிழப்பை தாங்கிட்டு தான் அடுத்த நிலைக்கு நகருது அந்த பேரிழப்பை தாங்குதல் அப்படின்றது தான் க இந்த எட்டாவது ஸ்டேஜ் இன்னும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த திரைக்கதை அமைப்பு உள்ள படங்களில் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு மொத்தமாகவே ஒரு வட்ட வடிவ பயணம் தாண்டி ஒரு சின்ன சின்ன வட்டங்களையும் உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அந்த வட்டங்கள்லேயும் சிறு சிறு இழப்புகள் இருக்கும் ஒரு கடும் சோதனையை தா தாங்கி அதற்கு பிறகு தான் அந்த நாயகன் முன்னேறி கொண்டே வருவான் இதுதான் ஸ்டேஜ் எயிட் கடும் சோதனையை தாங்குதல்